ഹലോ ഡിയർ സംഭവം സിസ് സൂരജ് ഫ്രം വി ആർ എസ് സംഭവം എന്തുണ്ട് വിശേഷം ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൺഡേ ആണ് വീക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇന്ന് മൂന്നാമത് ദിവസമാണ് ഇനി ബാക്കി നാല് ദിവസങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ദിവസം വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആൻഡ് അല്ലല്ല നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ നാളെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണല്ലോ ഹാപ്പി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡേ വിഷസ് ടു ഓൾ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എപ്പോഴും ഒരു പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അടി തിരിച്ചടി കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒരു ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം എങ്ങനെ സോൾവാക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാപ്പി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡേ ടു ഓൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ ഹോളിഡേ മൂഡായിരിക്കും കാരണം നാളെ അവധി ആയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇനി കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആടിച്ച് പൊളിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ എനിക്കൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ കയറേണ്ട ആണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൊളീഗിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ എന്തായാലും സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സംഭവത്തിന് പ്രോമിസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് മുടങ്ങാതെ വീഡിയോ ഇടുമെന്ന് കാരണം പുള്ളി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ചേട്ടാ ഡെയിലി ചേട്ടൻ്റെ ഇത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷനാണ് ഇന്നെ ജോലിക്ക് പോകാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ചേട്ടൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കുളമായി പോയിരുന്നു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തു ഫീൽ ചെയ്തു ഇൻ ദ സെൻസ് ഐ ഫെൽട്ട് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മോട്ടിവേറ്റ് ആകുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സം വേ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ സോ ഐ തോട്ട് ഇനോ ഇനി ഇന്ന് തൊട്ട് എങ്കിലും മുടങ്ങാതെ വീഡിയോസ് ഇടണം സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വേണം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ട് എല്ലാവരെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും സംഭവങ്ങളാക്കി മുന്നേറാനാണ് തീരുമാനം ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഈസ് ഹൗ ടു കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു എനിക്ക് ഒരു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു സംഭവം മെസ്സേജ് അയച്ചാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനെ ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അത് നേരെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ബ്രെയിനിലോട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാൻ പോകുമെന്നാണ് പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൗ ടു കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് വെൻ യു ഡോൺ ലൈക്ക് എ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ ലൈക്ക് എ തിങ് ഡോൺ ലൈക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിരോധാഭാസമുണ്ട് ബിക്കോസ് വൺ തിങ് ഈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ്റെ അംശമെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എനി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇനോ വാട്ട് യു ആർ ഗോണ് അച്ചീവ് ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹെൽപ്സ് യു ടു മോട്ടിവേറ്റ് ജോലിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽ പെടും കാരണം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ആൾക്കാർ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോവുകയാണ് പതിവ് പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ല ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുകയാണ് ആ എൻ്റെ മോൻ എഞ്ചിനീയറാവും എൻ്റെ മോൻ ഡോക്ടറാവും എൻ്റെ മോൻ മറ്റേതാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സുരേഷ് ഗോപി പടം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോലീസ് ആവണം കിങ് പടം കണ്ടിട്ട് മമ്മൂട്ടി പോയി കളക്ടർ ആവണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ലതാണ് എല്ലാം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് കിരീടം കണ്ടിട്ട് ക്രിമിനൽ ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഗുണ്ടയാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ എന്താ വളരെ പാഷനേറ്റഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയിലായി
യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ തെറ്റ് ശരിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വൺസ് യു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ഇനോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ പാഷൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് അത് ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ സേഫ് പ്ലേ ആണ് കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സെറ്റിലായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈവൺ ഈ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ പരിപാടികൾ സൈഡിൽ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കോമൺ മാനിന് പറ്റിയ പണി പക്ഷെ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇഫ് ദർ സക്സസ്ഫുൾ ഐ മീൻ ഇതെല്ലാം ഓരോ 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 എന്താ ഈ തലവര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ചിരിക്കും എനി വെസ് ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഈ പാഷനേറ്റ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ജോലിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അത് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാജിൻ ഇറ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലുള്ള ജോലി ഇമാജിൻ ഇറ്റ് ലൈക്ക് എൻ അറേഞ്ച് മാരേജ് അറേഞ്ച് മാരേജിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരിക്കലും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചൊരു അസംഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കൊരിക്കലും അറിയില്ല ഇത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പതുക്കെ 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 മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ സി ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കെട്ടി ഇനി നമുക്ക് ജീവിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ജീവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സന്തോഷമായി എന്ത് ജീവിതത്തിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമിക്കുന്നതിനും കല് ഇപ്പോൾ ഈവൻ പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയവർക്ക് പോലും കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ പ്രേമിക്കുന്നതും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പ്രേമിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് കേൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം വരും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കല്യാണം കഴിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാരണം കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ സ്നേഹം വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോലിയും ജോലി നമ്മൾ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഏ ഇതെനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ജോലിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലിയാണ് ഏ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും മറ്റേ നരക യാതന സീനായിരിക്കും കയറും ഓ ഇവിടെ പിന്നെ എത്തി പിന്നെയും ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അത് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആലോചിക്കാം യുനോ ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ വാട്ട് ഹാവ് യു അച്ചീവ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ യു വൺ അച്ചീവ് വിത്ത് ദിസ് ജോബ് അത് വൺ അപ്രോച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് തിങ് യുനോ ഇത് കാരണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ ജോലി ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ജോലി കാരണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് വളരെ ഡിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റിങ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വീട് വെച്ചത് കാറ് വെച്ചതോ അല്ല കാറ് മേടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചതോ അതിനോ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഈ ജോലി കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ജോലിയെടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം പിന്നെ ജോലി ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ആൻ ഇൻകം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ഇൻ സം വേ അപ്പോൾ ആ അത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി കൂടുതൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടം വന്ന് കളയും ജോലി എടുത്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ജോലിയും എന്ത് ജോലിയും വി ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് സം വൺ കമ്പനി ഓർ എ ഓൺടർപ്രണർ ഓർ യുനോ സൊസൈറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി എടുത്തു നോക്കുക എന്ത് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ യുനോ മേക്കിംഗ് തിങ്സ് ഈസി ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഈസിലി ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലി ആരെയോ അവരുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം ഈസി ടു ലീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനത്തെ ജോലികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഒരു ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പോലും അവർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ജീവിതം ഈസി ആക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് യു നോ യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു നോ യു ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ സൊസൈറ്റി യു ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു സം വൺസ് നീഡ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്
സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എനിക്കറിയാം ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ഫോളോയിങ് ദാറ്റ് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനോ നിങ്ങളടുത്ത് വന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അളിയാ ഭയങ്കര ബോറാണ് എങ്ങനെ ഈ ജോലി ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയണം അളിയ ഇതൊന്നും സീനേ അല്ല ഇനോ തിങ്ക് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഇനോ തിങ്ക് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആലോചിക്കൂ എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അളിയ ഇത് വിഷയമേ അല്ല കാരണം യു ആർ എ സംഭവം നമ്മൾ ഇതുവരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ജീവിക്കും ഹാപ്പി ായിട്ട് ജീവിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ടൂസ്ഡേ എന്നായിരുന്നു ഹാവ് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഡേ ഗൈസ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ യു ആർ എ സംഭവം